So guys, bago ang lahat, shout out muna kay Reynold Parede. Siya yung first subscriber natin na nag-request ng shout out. So, ayan, Reynold, shout out na kita. Thank you sa pag-subscribe. If ever meron pang gusto magpa-shout out dyan, i-comment nyo lang sa video na to. Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarawan. This time, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga iba't ibang klase ng mga filtration system. So, sa dinami-dami ng filtration system available, uh, naisip ko para makategorize natin sila properly, ang pinagbasihan ko rito is kung saan nilalagay yung filter media. So, kinategorize ko siya as internal or external filter. So, internal meaning yung filter media nilalagay natin sa loob ng aquarium. And yung external naman, if yung filter media ay nilalagay natin sa labas ng aquarium. So, hindi tayo magbe-base kung saan nakalagay yung, yung pump. Okay? Sa filter media tayo magbe-base. So, unahin na natin yung internal filter. Filter. Yung mga types of internal filter would be, or yung mga example ng internal filter would be yung sponge filter, meron ding internal canister filter. So, usually, itong mga internal filter nito, na to, uh, for small aquarium. So, since ang pinag-uusapan naman natin dito is yung filter system para sa pag-aarawana. Hindi na natin i-discuss to kasi more of add-on lang naman talaga to kung nag-aalaga kayo ng arawana. Pag naglagay kayo ng sponge filter o yung mga internal canister filter, usually add-on na lang sa existing or yung main filter system nyo. So, skip na natin yung internal filter na yan. Doon na tayo sa external filter. Sa external filter, merong overhang filter na tinatawag. Ito yung mga kinakabit sa labas na, or yung sinasabit lang sa labas ng aquarium. So usually, yung mga, since nasasabit nga lang to, no, as you can see dun sa screen nyo, uh, usually yung external or yung overhang filter na ganitong type, pang maliit na aquarium lang din naman. So, hindi na rin natin di-discuss yan. Kasi kung maglagay man kayo yan, more of add-on lang din. So, ang i-discuss natin is itong natitirang uh, filter system. So, apat to. Uh, si external canister, sump, overhead sump, at saka si trickle filter. So, yan yung para sa akin dapat nating i-discuss further kasi ito naman usually yung ginagamit na filter system kapag nag-aalaga ng arowana. So, ano ba yung mga karakteristik nitong mga external filter na to? Itong apat na to. So, number one, since pang malaking aquarium nga sila, no? suitable sila for bigger aquarium o yung mga monster tank, number one would be yung higher capacity for filter media. So, expected nyo na na itong mga filter system na to, kayang mag-hold ng mas maraming filter media as compared dun sa mga internal filter na counterpart nila. So, mapamechanical, biological man yung ilagay nyo, mas marami kayong mailalagay. So, second characteristic would be yung high water volume circulation. So, expected na pag naka-external filter kayo, gagamit kayo ng mas malakas na water pump as compared dun sa mga internal filter na counterpart. So, pag mas malakas yung pump na gamit nyo, expected yung water circulation sa tank nyo, mas better. So, additional info lang guys, Uh, yung ideal power ng pump in liter per hour ha, should be 
at least four times no actual tank volume nyo. So, let's just say 75 gallon. Convert natin sa liter. That would be 300 liters. Pag bumili kayo ng pump, dapat 1,200 liter per hour. So, times 4 nyo yung volume ng tank nyo. And then, yun yung kukunin yung pump in liter per hour na output. Okay? So, Huwag kayo masyado mag-concentrate sa, sa wattage kasi minsan mas importante yung or minsan mataas yung outage yung I mean yung wattage pero yung output niya in liters per hour mababa lang eh. So mas mataas yung binabayaran yung kuryente. Mahina lang pala yung output. So check nyo muna yung kailangan yung output and then, doon na kayo pumili sa mga brand kung ano yung mas mababang wattage. Siyempre, mas pabor sa inyo na mas mababa yung wattage pero mas mataas yung output niya. So, third would be better surface agitation. Siyempre nga, maganda yung water circulation nyo. So, expected na na maganda yung surface agitation and then, mas marami dissolved oxygen sa tank. So, yun yung kinaganda. So, discuss na natin isa-isa tong apat na external filter na to. So, simulan natin sa external canister. Ano ba tong external canister? So, uh, ma makikita nyo sa screen, yan yung isang type ng, or isang example, ng external canister. So, ano ba yung kinaganda niyan? So, unang-una would be plug and play. So, pag bumili kayo niyan, Pag-assemble nyo, uh, kakabit nyo lang yung host uh, or yung input and output na pipe nyan dun sa tank nyo. Usually yan, sasabit nyo lang eh. So, isang pipe dyan, hihigop ng tubig yung isang pipe, dun na lalabas yung na-filter na na water. So, plug and play, wala kayong iisipin dyan. Basta ilala, isasaksak nyo lang yan and then yun nga, yung pipe niya for in and out, isasapit nyo lang. Second would be silent operation. So, mabab, walang noise or halos walang noise to. Ito yung mga tipo na pag pumasok kayo sa pet shop, kung aircon yung pet shop, and then may makita kayo nakaset up na aquarium, magtataha kayo minsan parang walang filter pero pag tiningnan niyo ng maigi meron namang nagfo-flow na water so pag tinrace niyo yung pipe makikita niyo nakatago pala sa likod no so external canister ang gamit nila so kaya medyo noiseless or halos walang noise so, yun nga, nabanggit ko na rin, easy to hide, good for limited space. Pag medyo kulang kayo sa space and then gusto nyo siyang nakatago, external canister would be the choice of filter. So, yung last would be yung easy to clean. So, since nakakanister nga to, lalabas mo lang siya, bubuksan mo, and then banlawan mo na ng water mo from your aquarium, malilinis mo na yung loob. So, yun yung mga positive sa paggamit ng external canister filter. So, ano naman yung negative? So, usually, itong mga external canister filter na to, lalo na yung magagandang brand, medyo, medyo mahal. So, expensive siya. Tapos, yung parts niya, or yung mga filter media niya, proprietary. So, parang Apple to eh hindi ka pwede yung basta-basta gumamit ng ibang parts. So, kung yung ibang external filter natin, Android, ito yung tipong Apple. So, kung ano man yung parts niya, let's say, gusto nyo palitan, kailangan yung brand na bibili nyo. Siguro, pwede kayong gumamit ng iba dun sa mga biological media. Kaya lang, may chance na baka magbara. Okay? So, 
mas maganda pa rin kung ano yung brand niya or kung ano yung preferred na media niya, yun ang susundin yung ilagay. So, ang next na i-discuss natin would be yung SAMP. So, bago tayo mag-proceed, shout out muna kay Mark Exception for sharing yung picture ng SAMP niya. So, yan yung nasa screen. Uh, thank you kay Mark Exception.